Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le 18e chapitre dans le Rambam, les lois de Shabbat. À savoir que comme la majorité des choses dans les lois de Shabbat, il y a une quantité, il y a une mesure pour chaque chose pour que la personne a transgressé un des 39 travaux. Il en est de même aussi en ce qui concerne lorsqu'on fait sortir un objet, on transporte un objet du domaine privé au domaine public ou du domaine public au domaine privé. C'est ce que nous allons apprendre dans ce chapitre, qu'il y a une mesure pour être condamné, pour être raillable lorsque la personne elle a sorti, elle a transporté d'un domaine à un autre. De manière générale, on va considérer que tout ce qui est utile pour la personne, c'est considérer qu'il a transporté quelque chose qui était utile, qui était nécessaire. À noter que bien que dans les 19 premiers paragraphes, où nous allons apprendre la mesure de ci, la mesure de ça, etc., mais dans le 20e paragraphe, le RAM nous dira que tout ça, c'est à condition que la personne n'a pas une intention spécifique lorsqu'elle a transporté cette chose-là ou une autre chose. Par contre, si la personne elle a une intention spécifique, eh bien, quelle que soit la quantité, même une quantité minime, eh bien, à ce moment-là, la personne sera condamnable si elle a transporté d'un domaine à un autre, parce que pour lui, ça a une utilité. L'expression que nous allons voir plusieurs fois, c'est « hamotzi ».« Hamotzi », on traduit par transporter. Quand on dit, on dit transporter, c'est transporter d'un domaine à un autre domaine. Des fois, euh, amoti, je traduirais naturellement par sortir, mais sortir, ça veut dire sortir, faire passer d'un domaine à un autre. Ça peut être aussi bien sortir du domaine privé au domaine public, mais ça peut être aussi sortir du domaine public au domaine privé. Encore une chose, l'expression de chayav, qui veut dire que la personne elle est condamnable, elle est coupable, comme on l'a déjà dit au début des lois de Shabbat, ça dépend si la personne elle a fait ça intentionnellement ou pas. C'est quoi sa punition Mais En tous les cas, l'expression qu'on va dire, c'est passible ou bien condamnable, c'est la même idée. À chaque fois, on dira que si il a sorti, il a transporté telle et telle mesure de telle et telle chose, dans ces cas-là, il est chayav, condamnable, ou il n'est pas condamnable. L'idée, elle sera claire, ça veut dire, est-ce qu'il a fait le travail, l'interdit de Hotsa, de sortir d'un domaine à l'autre, ou pas. Encore une chose, il y a plusieurs choses qu'on va dire, c'est telle mesure, telle mesure, telle mesure. Alors des fois, le Rama me dit la raison pourquoi telle mesure est nécessaire, on peut le comprendre évidemment, pourquoi, en quoi est utile cette quantité. Des fois, le Rama ne dit pas, je le dirai oralement, et des fois, le Rama ne dit pas, on ne dira rien du tout non plus. Perek Shmona Asar Alacha Aleph Dava Ceux qui transportent une chose, un objet du domaine privé au domaine public, ou bien au domaine public au domaine privé, il n'est pas condamnable tant qu'il n'a pas transporté une mesure qui est utile à quelque chose. Et voici donc les mesures pour que la personne soit considérée avoir sorti, avoir fait transporter d'un domaine à l'autre. Il y a une mesure pour chaque chose. En ce qui concerne la mode si Orle Adam, celui qui sort des aliments, c'est mangeable pour un être humain qui grogueret, c'est s'il a fait sortir la taille de quelque chose qui a une figue sèche. Une figue sèche, d'après le Rambam, la mesure c'est environ 19 cm3, 19,2, plus de manière plus précise. Donc la grogueret, on va la reparler plusieurs fois, on ne va pas traduire à chaque fois. Grogueret, donc c'est la, la taille de la figue sèche, le volume de la figue sèche, c'est grogueret. Au mitstaf yimze, le Rambam nous dit que s'il y a différents aliments que la, qui sont mangeables pour un être humain que la personne a transporté d'un domaine à l'autre, eh bien, on considère, on voit tout en même temps, s'il y a la taille d'une groguerette, eh bien, c'est considéré qu'il a transporté d'un domaine à l'autre. Mais ceci est à condition qu'il y a une groguerette de la nourriture elle-même, c'est-à-dire, ça exclut les peaux, les écorces, va garinim, les noyaux, va okatim, et les tiges, va subin, et le son fin, va hamoussan, et le son gros, tout ça, donc c'est exclu, ça ne rentre pas dans l'aliment lui-même. Halachabet, yain, en ce qui concerne le vin, qui est des rovarés vides, c'est le quart d'un quart. C'est-à-dire, lorsque on parle d'un révite, en principe on parle de 86 millilitres, un révite, c'est un reva, un quart d'un log. Un log, c'est une mesure qu'il y avait dans le temple. Et donc, le révite, ça correspond à 86 millilitres. À l'époque, lorsque les personnes buvaient du vin, il fallait le couper avec de l'eau. Donc, il y avait un quart de vin et trois quarts d'eau. Donc, lorsque quelqu'un, il transporte d'un domaine à l'autre. 
un rêve à de rivite, le quart d'un quart, eh bien dans ces cas-là, c'est utile pour la personne parce qu'il va pouvoir boire un verre, le couper avec de l'eau. Donc, s'il a transporté, il est, ce rove à rivite, ce quart de quart de vin, c'est considéré transporter quelque chose. Hotsa, veimaya, karouche. Si le vin était figé, dans ces cas-là, c'est un kazaït. Un kazaït, bien que j'ai peut-être dit ailleurs dans le ram avant, peut-être je vais dire après que c'est 27 cm cubes, le volume de 27 cm cubes, dans tous les cas, d'après l'opinion du Rambam lui-même, c'est 17 cm cubes. De manière plus précise, c'est 17.3. C'est important à savoir ça pour la suite, parce que dans la suite, on fera une différence entre une grogueret et le kazaït. Donc, il y aura besoin de savoir que grogueret, c'est plus grand, d'après le Rambam, qu'un kazaït, vu que grogueret, c'est 19 cm3, on a dit, et le kazaït, c'est 17 cm3. Continuons. Chalef beima teora. C'est quelqu'un donc qui transporte le lait d'un animal qui est pur, que des gmia, c'est suffisamment de quoi une boire une gorgée. Va chalef tmea et le lait d'un animal qui n'est pas caché, que des likrolainach, c'est de quoi farder, maquiller un œil. Il faisait ça à l'époque donc pour des raisons thérapeutiques. Chalef isha veloven beis en ce qui concerne le lait d'une femme et le blanc d'un œuf, que des liten bim shifa, c'est de quoi en mettre de quoi la crème pour étaler donc sur un pansement. Chemin de l'huile que de la sur ever katan pour one un petit membre chez Edzbaktan à chaque règle katan benyom c'est quoi un petit membre c'est le petit doigt d'un nouveau né tal en ce qui concerne la rosée que de la chouffe et akilorite c'est de quoi en mettre pour faire fondre la kilorite la kilorite c'est une substance qui est pâteuse que pour la, la rendre qu'elle soit plus pâteuse il y a besoin de mettre de la rosée c'est appelé donc kilorite Et après, une fois que on a mis cette substance-là, après une fois qu'on a mis la rosée, ça s'appelle plus kilorite, ça s'appelle du kilor. Et donc, le ram continue à nous dire que le kilor, donc ce kilor qui est cette substance pâteuse dans laquelle on a déjà mis de la rosée et qui est là pour guérir l'œil, c'est que des lâches ou vingt mimes, c'est de quoi la mélanger à l'eau. Parce qu'après avoir mis la rosée dans cette substance pâteuse, on la mélange dans de l'eau pour mettre sur l'œil, pour guérir l'œil. Ou maïm transporter de l'eau, ça pour être coupable, la quantité, elle est que de l'ichot pneumedora, de quoi laver la surface d'un mortier, de vache, le miel, c'est que de l'iten al roche à de quoi mettre sur la plaie, alors ici, mettre une image de la plaie de l'animal, ça peut être aussi ce qu'on appelle picatite, en tout cas, donc, un droit, il y a du pu qui sort, donc, de la personne et qui met là-bas du miel dessus, Dame ou chakola machkin, le sang et toutes les autres liquides, vers la chauffe, mais tous les eaux usées, donc qu'on va verser, on ne va pas s'en servir, chauffrine, qui est des révites, c'est si l'on a transporté la quantité d'un révite. Donc on a compris le principe, à chaque fois qu'on dit ça c'est temps, ça c'est temps, à chaque fois on n'a pas besoin de répéter qu'il s'agit donc si la personne elle va transporter cette quantité d'un domaine à un autre domaine, c'est quelque chose qui est considéré utile, et donc elle sera coupable. Donc dans la suite, on ne va pas dire à chaque fois si la personne l'a transporté, elle est coupable, etc. Comme on l'a déjà fait un peu dans cette halakha bête. Halakha gimel maintenant. Teven, celui qui fait sortir de la paille. Teven tvoa, de la paille de céréales. Kiblopik para, c'est de quoi remplir la bouche d'une vache. Parce que la vache, en général, mange de la paille de céréales. Teven, Si Tevin Kitniot, s'il s'agit de légumineux, de, de paille de légumineuse, qui me gamal, c'est de quoi remplir la bouche d'un chameau. Il m'a dit Tevin Kitniot, la chilo le para. Maintenant, s'il a fait sortir de la paille légu, de légumineuse pour le faire manger à la vache, alors que c'est pas l'habitude de la vache de manger, mais lui, il a sorti pour la vache, eh bien, quand même, qui me para, on se contentera de la, la bouche de la vache, bien que la bouche de la vache est plus petite que la bouche Du chameau, chez Achille, l'idée à traque, parce que même manger difficile, avec difficulté, Schmach, il a aussi considéré manger. Donc même si c'est pas l'habitude de la vache de manger de la paille de légumineuse, la vache mange en général de la paille de céréales, mais si la personne, elle a sorti de la vache, pour la vache, de la paille de légumineuse, quand même, il sera coupable. Amir, en ce qui concerne donc les épis, la quantité, c'est qu'il l'hôpital est de quoi... Grand, de quoi remplir la bouche d'un agneau. À Savim, si c'est des herbes, qui me l'opique dit de quoi remplir la bouche d'un chevreau. À l'échoum va le salim. En ce qui concerne donc les feuilles de d'ail et de d'oignon, imayulachim, s'ils étaient humides, 
Donc, ils sont mangeables pour les êtres humains. Dans ces cas-là, la taille, c'est qui gogaret. Tout ce qui est mangeable pour les êtres humains, à chaque fois, c'est la taille d'une gogaret, d'une figue sèche. On peut voir ici, dans la main, cette personne a une figue sèche. Et à côté, donc, elle a la taille donc, de ses feuilles qui sont donc humides, qui sont la taille d'une figue sèche. Si il a sorti donc cette quantité-là d'un domaine à l'autre, il est coupable. Donc, s'ils sont humides, il est chaya, pourquoi les chem or les adam Parce que, donc, il se reste, il se sorti une gogaret, parce que c'est manger pour un être humain. Par contre, si vei veishim, s'ils sont secs, dans ces cas-là, Kim Lopik dit, c'est de quoi remplir la bouche d'un chevreau. Ve en mitztaf im zeim zelechamu shevem. Le ram, il donne une règle que, pour ici aussi bien, pour d'autres choses, que si on va associer l'un avec l'autre, ça veut dire, imaginons qu'on a la quantité de l'opigamal de faire remplir la bouche d'un chameau. C'est une grande quantité, plus grande que celle de la vache. Donc, on ne va pas associer donc, cette nourriture-là avec une autre nourriture pour le chameau shabayim, pour être plus strict, pour être plus strict dans le sens inverse, pas dans la bouche du chameau, dans la bouche de la, de la, de la, bouche de la vache qui est plus petite. On va donner un exemple dans l'instant. Avant le mitzvah, la cache mais ça va s'associer pour celui qui est plus calme, qui est plus léger, qu'on est moins strict, donc pour une plus grande quantité. Le Rav m'explique qu'est-ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que ça Comment ça Hotsi tement vous avec kitin. S'il a fait sortir de la paille de céréales et de la paille de légumineuses. Donc on rappelle que la paille de céréales c'est pour la vache, la paille de légumineuses c'est pour le chameau. Lui, il a fait sortir les deux en même temps. Inyesh bishtem kemelopi para. S'il y a de quoi remplir la bouche d'une vache avec les deux en même temps. Mais rappelons-nous, la vache, en général, ne mange pas les, la paille de légumineuse. Mais il y a de quoi remplir la bouche de la vache avec les autres, la paille aussi de céréales. Pas tout. La personne, elle est exemptée. Il n'a pas transgressé. Il n'a pas fait la haute ça. Pourquoi Parce qu'on dit, on va attendre qu'il fasse sortir la taille de ce qu'il faut pour un gamal, pour un chameau. Bien qu'il y a aussi de la paille de céréales. Mais quand ça s'associe avec la paille de légumineuse, on va aller... À au cal, ce qui est plus léger, ce qui est plus léger ici, ce qui est plus cool avec la personne, c'est de dire qu'on va considérer uniquement si ça la quantité qui est suffisante pour un chameau et non pas pour une vache. Par contre, s'il a fait sortir aussi bien de la paille de céréales, mais aussi de la paille de légumineuse, mais la, quanti la quantité était kimlo pigamal, de quoi remplir la bouche d'un chameau, donc la grande quantité, là il est chayav, il sera coupable, c'est considéré hotsa'a, avec un kokayet se basé l'ignan à Shabbat, de même. En tout ce qui concerne donc, ce sujet-là, mon Shabbat, donc c'est un autre mot, on nous donne cette règle, que différentes choses, ils s'associent donc pour la quantité qui est plus euh, calme et ne s'associe pas pour la quantité pour chamou, pour être strict sur la personne, comme ici, on s'associe pour être calme, pour dire donc on va voir la bouche d'un chameau, non pas la bouche de vache, pour être strict dès qu'il a sorti déjà de quoi remplir la bouche de vache, qu'il soit coupable, ce n'est pas le cas. Voyez, continuons à la Haddalet, à Motsi Eitzim. Celui qui transporte du bois d'un domaine à l'autre, que de la vache, qui gregait, une bête, un golim, c'est si il a fait sortir donc du bois, de quoi faire cuire une groguerette d'un œuf de poule. Là, on prend l'œuf de poule parce que c'est celui qui peut cuire le plus, plus vite. Cet œuf de poule, tout à bechem, lorsqu'il est bâti, battu avec de l'huile, car lorsqu'il est battu avec de l'huile, il va cuire plus vite. On ne tourne pas, il passe. Il faut aussi que ça soit dans une poêle. Et d'ailleurs, cette poêle, elle doit être déjà un peu chaude parce qu'il faut uniquement que le temps que ce, ce, ce bois-là va cuire l'œuf, et non pas la poêle aussi. Hamotzikan, on nous tourne à il passe très bien. Hamotzikan est celui qui fait sortir un roseau. Eh bien, que de là, ça te coule mousse. C'est s'il a de quoi faire une plume ou quelque chose avec lequel il peut écrire. Donc une plume de la taille à ma guille, à les roches Esbota qui arrive au bout de ses doigts. Quand on dit au bout de ses doigts, c'est à cet endroit-là du doigt, de là jusqu'à là, donc cet endroit du doigt. Vimaya avait, si ce roseau était épais, donc avec lequel on ne peut pas écrire, au ou bien qu'il était fêlèche, yorkeitim, dans ces cas-là, il est considéré aussi comme du bois qu'on met sous, qu'on met, qu'on fait du feu pour faire cuire un œuf qu'on a vu au début de Halacha Dalet. Halacha est, hamotzitvalin, celui qui fait sortir des épices. Quelle quantité il sera coupable? Kedel le tabel beitza, si on a fait sortir de quoi épicer un œuf. Au mitzvah, il me disait, toutes sortes d'épices s'associent les uns avec les autres pour faire la quantité de hot salad. On fait sortir quelque chose. Pile pellet. Si la personne le fait sortir du pile pellet, on peut traduire par le poivre, mais beaucoup disent que c'est pas le poivre que nous avons aujourd'hui. Ici, ils ont une image. Col chez eux, quelle que soit la quantité, c'est même un grain de pile pellet, vu que ça enlève la mauvaise odeur de la paix, de, de, la, de la bouche. C'est la raison pour laquelle que 
il est chayav s'il a fait sortir juste un grain. Itra, en ce qui concerne, donc du goudron, kol sheo, quelle que soit la quantité, même une quantité munine. Réartov, une bonne odeur, c'est-à-dire une huile qui a une bonne odeur, kol sheo, quelle que soit la quantité. Réara, une mauvaise odeur, kol sheo, quelle que soit la quantité. À l'époque, certains s'en servaient pour faire partir des mauvais esprits, des gens, des gens malades ou des enfants. Mine besamim, si c'est des espèces aromatiques, kolchen, quelle que soit la quantité, même une quantité minime, argamantov, la poupe précieuse, kolcho, même une quantité minime, car on peut s'en servir pour montrer un échantillon aux ceux qui veulent acheter de cette poupe, mais tout la taverne, une bouton de rose, un bouton de rose, donc c'est un bouton de rose, donc qui n'est pas encore ouvert, arat, même une seule, parce que ça peut faire une bonne odeur, mine matakot akashim, les, toutes sortes de métaux qui sont durs, qui donnent des roches à tout bas, comme du cuivre et du fer, colchen, quelle que soit la quantité, parce que même une petite quantité, et là une utilité, on peut faire par exemple une aiguille ou quelque chose de semblable, mais afar à mis béar, ou mais avne à mis béar, si c'est de la terre, de la poussière de l'hôtel, ou bien des de pierres de l'hôtel, ou mi mec ex farim, bien de décomposer des livres, les livres donc se sont un peu déco décomposés, ou mi mec ex mi porter, ou bien la décomposition des étoffes qui sont autour du livre. Alors, ces quatre choses-là, qui sont donc la terre du Miss Béar, ou bien les pierres du Miss Béar et des livres, etc., eh bien, Crochet, même s'il en a fait sortir une quantité minime, il sera coupable. Pourquoi Parce que ça a une utilité. Les gens, ils font quelque chose avec, même les schémas de les Gniza, parce que les gens les conservent pour les Gniza, pour les enfouir, les enterrer. Donc, ça a une importance. Gachelet, si quelqu'un fait sortir une braise, Crochet, ou quelle que soit la quantité, de la braise, vers Moti Chalev, celui qui fait sortir une flamme, pas tout, il est exempté. Les commentaires discutent comment on peut faire sortir la flamme sans, le, sans, être, sans avoir qu'il y a quelque chose en dessous qui le rend chayav. Certains expliquent tout simplement qu'il a fait sortir cette flamme-là avec en effet un petit morceau de bois, mais ce petit morceau de bois n'a pas la quantité suffisante pour qu'il soit chayav sur le morceau de bois. Et donc la chalève est sur la flamme, il est exempté. Halachavav. Hamotsi Zerone Gina, celui qui transporte des semences potagères ou des graines jardinières, qu'on veut traduire, Sheinan et Khalim la qui ne sont pas, qu'un être humain ne peut pas manger. Ce n'est pas consommable pour l'être humain, ce n'est pas des graines qui sont consommables pour un être humain. Shiuran Parot Mikogoheret, donc leur mesure est moins qu'une grogheret. Misera Kishuin, s'il fait sortir donc une graine de courgette. Shnaim, s'il en a fait sortir deux. Misera Dluin, donc des graines de potiron, Shnaim, s'il en a fait sortir deux. Misera Polamitsi, des graines de fèves égyptiennes. Shnaim, s'il en a fait sortir deux. Hamotsi Subim, celui qui fait sortir du, du fin son. C'est que des liten alpiku, liten alpiku, je le sors et zav, de quoi mettre sur l'ouverture d'un creuset, d'un creuset d'orfèvre. Hamotsi Mursan. Donc, il mettait, au moment même où il mettait, faisait, la, faisait fondre le fer, il mettait de, de ce fin son. Il y a différentes explications. Pourquoi L'idée générale, c'est pour donner une bonne couleur à l'or qu'il y a à l'intérieur du creuset. « Amotsi Mursan », celui qui sortit du gros son. « Imla Hila », s'il a sorti pour le consommer, « Shiro Kikugaret », la quantité, c'est « une Grogeret ». Donc la fixe sèche, libé heima, si il a fait sortir donc pour donner à manger à un animal, shio kimlo pigdi, sa quantité c'est de quoi remplir la bouche d'un cheval, litsia, si il a sorti pour teindre, eh bien, il a fait sortir suffisamment de quoi teindre, que des litsbo à bedget katan, de quoi teindre un petit vêtement. Les commentaires disent qu'un petit vêtement, c'est un vêtement qui a au moins 3 doigts sur 3 doigts, ce qui correspond à environ 6 cm sur 6 cm. En ce qui concerne les Lulvezradin, s'il a fait sortir donc les pousses vertes des jeunes branches vers Harouvin et des Karouv, des Karouv qui en général ne sont pas mangeables. Atchaluyam Tiku, donc si ça n'a pas encore adouci, qui grogeret, c'est la quantité d'une grogeret, parce qu'il peut encore les manger dans ce cas-là s'ils ne sont pas encore devenus doux, parce qu'on peut encore les faire manger à la personne, comme en ça, lorsqu'on va les mariner. Donc il y a un potentiel de manger ici. Donc il sera chayav s'il a fait sortir une gros guérette, ou un petit coup. Une fois qu'ils sont devenus doux, et maintenant c'est uniquement pour les animaux de manger, eh bien la mesure, c'est qu'il me l'opi dit, il y a de quoi faire remplir la bouche d'un chevreau. Avant la louf, en ce qui concerne la rome, vers la mouta, va tout moussine de lupin, ou chaque colanir bachim et toutes autres, toutes ces espèces qui sont marinées. Ben Shiyam Tiku, Ben Hatshaloyam Tiku, qui sont 
qu'ils ont déjà, qu'ils ont été adoucis, qu'ils n'ont pas été adoucis, qu'ils ont gagné, la taille, c'est une, la taille d'une grogarette. Halachazaïn, hamotzigarinim, celui qui transporte d'un domaine à un autre des noyaux, im la achila, s'il les a sortis pour les transporter, pour les consommer, chamesh, s'il a sorti cinq noyaux, vim la saka, si c'est, il veut s'en servir pour une mastière combustible pour mettre du feu, arène keitim, ils sont considérés comme du bois qu'on a déjà appris avant, c'est de quoi cuire un, Neuf de poules. Vim le chashbon. S'il les a sortis pour s'aider à faire les comptes à l'époque, donc il mettait, un, il mettait une graine de côté pour un signe. Par exemple, s'il a compté 10 pièces, il met ici de côté une, une, un, un noyau. Après, il compte encore 10, encore un noyau, etc. Pour avoir, pour avoir après à recompter toutes les pièces. Eh bien, dans ces cas-là, c'est shtaim dès qu'il en a sorti deux pour l'aider à compter. Vim l'isria. S'il les a sortis pour. Il a sorti ces noyaux-là pour. Les semer, les planter, shtaim, s'il en a sorti deux. En ce qui concerne la motzi ezov, celui qui s'est sorti de l'isop, la chila pour manger, qui grogeret, c'est la taille d'une grogeret, l'ibehima, s'il avait sorti pour des animaux qui m'opliquent, c'est de quoi remplir la bouche d'un cheval, la eitzim, si c'est pour du bois, que chiou, eitzim, qu'on a la quantité de bois qu'on a déjà appris, donc c'est de quoi faire cuire un œuf de poule, les hazaya, s'il a sorti cet isop pour asperger les eaux de la vache rousse, car lorsque quelqu'un était impur à l'époque, il devait recevoir sur lui des cendres de la vache rousse qui ont été mélangées avec de l'eau. Donc il devait, on, on trempait deux tiges d'isop de, et on aspergeait comme ça que ces deux tiges d'isop sur la personne. Cette eau qui est mélangée avec, la, les, les, avec les cendres. Donc si il a besoin de ces tiges d'isop pour asperger, qui est c'est comme la quantité qu'il faut pour asperger. Donc comme on a dit, c'est deux tiges. Halachachet, amotsi klipe gozin, celui qui fait les transports d'un domaine à l'autre, les coques de noix, au clipérimonim, les pots de rimon de grenade, istis, donc qui satis, donc c'est une herbe qui est, qui est fait pour faire de la couleur, la couleur bleue, au poids de la garance, donc qui est fait pour faire une couleur qui est, qui est rouge, au charatsovim, et toutes les autres choses donc, qui sont faites pour teindre, on peut voir ici si ça aide, donc ici donc les pots de grenade, isatis, Poua, eh bien, ou charatsoïm, les autres choses qui fait, sont faites donc pour faire de la teinture, que des litzboa, bam gem katan, c'est de quoi teindre un petit vêtement, kizvara, comme la coiffe en résie. On peut voir ici, donc, ici, on a cette coiffe en résie, et au milieu de la coiffe, vous voyez ici, là, au haut du crâne, ici, ça, on mettait un petit vêtement ici, donc ça, c'était enfilé, là, il y a un petit vêtement, ce petit vêtement, la taille de ce petit vêtement-là, de quoi le, il y a de quoi le teindre, celui de la personne qui a sorti, donc, toutes ces choses-là qui font de la couleur, qui sont là pour la teinture, il y a de quoi teindre la, un petit vêtement donc, qui est au milieu de la sahara, donc ce vêtement-là, parce que c'est juste du filet. Eh bien, c'est de quoi teindre le milieu. Donc, qui se vara, c'est de quoi font résil. Chez Manichima Banot al que les filles mettent sur leur tête, à son aïe sahayab. Vechen de même, Amotsimera Glaim Ben Abayyom, celui qui fait, qui transporte d'un domaine à l'autre des urines d'un enfant qui, a, qui est dans ses premiers. 40 jours, au Nether Alexandria, tout ce qu'on va citer maintenant, c'est des, des produits qui, 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 avec lesquels les gens nettoyaient à l'époque, que ce soit de notre natron, natron qui vient d'Alexandrie, au Borit, ou bien de la saponaire, c'est une plante qui, qui, qui monia, qui dit c'est de la, de la soude, ou bien une sorte, une sorte de, de, de sel, ou bien d'autres explications, vers Ashlag, du Ashlag, en tous les cas, donc c'est des ustens, c'est des liquide avec lequel on nettoie les vêtements au chocolat maintenant qui les autres choses dont ils sont faits pour nettoyer que de les chabes ben ben klan qui si on a transporté de quoi nettoyer un petit vêtement comme la coiffe en résine donc comme on a montré avant eh bien il est coupable hotsi samanim si la sortie des ingrédients de teinture chouille donc ils ont été trempés donc ils sont déjà trempés maintenant ils sont prêts à faire l'inteinture directement que de l'itzbo à ben dougmala oreille ça suffit s'il a fait sortir donc de quoi un échantillon de quoi teindre un, un échantillon pour montrer à un tisserand, eh bien, il est déjà coupable. Halachatet, un mot idiot à la kulmus. Celui qui fait sortir de l'encre sur la plume, sur l'ustensile avec lequel on écrit, la mesure pour être coupable, c'est s'il a de quoi écrire deux lettres. Avalimotia, diobifne asmo, s'il a fait sortir l'encre elle-même seule, pas sur la plume, par exemple, sur, en, disons qu'il a fait sortir sur son ongle. Au bekaset, où il a fait sortir l'encre dans un encrier. Ça arrive chez Yebo, il faut qu'il y ait plus que cette quantité de deux lettres. 
C'est quoi la quantité C'est quoi la mesure C'est que des chiyal, mais nous, à la koumous, il va te Il faut que quand il va tremper sa plume, sur la plume, il va pouvoir avoir de l'être. Parce que c'est bien que dans l'encrier, il y a de l'être. Mais quand tu plantes, ta, tu mets ta plume dans l'encrier, sur ta plume, il y a peut-être de quoi écrire une lettre, mais il en reste encore sur l'encrier. Donc il faut que sur la plume elle-même, il y a de quoi écrire de lettres. À ce moment-là, tu peux vraiment écrire de lettres. Pas seulement qu'il y a dans l'encrier de quoi écrire de lettres. S'il si y avait dans l'encrier de quoi écrire une lettre et sur la plume de quoi écrire une lettre. Ou bien dans l'encre qu'il a fait sortir seul. Donc par exemple, on a dit tout à l'heure sur son ongle. Son ongle. De quoi écrire une lettre. Ou et dans la plume encore de quoi écrire une lettre. Arrêtez ça fait c'est un doute. Est-ce que ça s'associe l'un à l'autre de quoi écrire de lettres Maintenant, si quelqu'un, il a transporté donc d'un domaine à l'autre de l'encre, de quoi écrire deux lettres, il les a écrits en marchant. Eh bien, Chayam, il est coupable, il est coupable ici, en plus d'avoir écrit, il est coupable aussi d'avoir fait sortir quelque chose d'un domaine à l'autre. Pourquoi Parce que Tivatan Zoyanachatan, le fait de l'écrire, ça, c'est le avoir posé dans le domaine. Otsiotachat, ou Tava, s'il a sorti une lettre. De quoi écrire, de l'angle de quoi écrire une lettre, Octave elle a écrit Vechazar, et après à nouveau Votio Tchni Octave elle a sorti une deuxième lettre, et il a écrit Pato, et l'exemple est Chekvach Asera Otavishona, parce que la première lettre maintenant, elle n'est plus là, au moins il a sorti la deuxième lettre. La première lettre ne se trouve plus ici, donc c'est comme si il avait écrit seulement une seule lettre. Halacha Yud, Oti Kohal, celui qui fait sortir. De quoi se maquiller, ben yirfou, ben etarchid, que ce soit pour une raison thérapeutique, que ce soit pour de quoi se maquiller, c'est appelé kohal parce que c'est une couleur qui est bleue, que des lichol aynachat, s'il en a sorti de quoi farder un œil, il est condamnable. Au bema, comme chez Dak, on est caché à la bikrila tchteinaim, dans les endroits où les filles se maquillent uniquement les deux yeux et non pas seulement un œil, veut aussi au lit caché et il a sorti pour se maquiller avec, dans ces cas-là, il sera condamnable uniquement chez Yotzik de Lichot Tenaim s'il va sortir du Kochal, de quoi maquiller, de quoi farder ses deux yeux. Zafet Vegofit, en ce qui concerne s'il a fait sortir, transporter d'un domaine à l'autre du poids ou du souffle, de Lassat Nekev, c'est de quoi faire un trou. Il s'agit ici d'un ustensile qu'ils utilisaient, utilisaient à l'époque donc pour mettre du mercure à l'intérieur, de l'argent vif, et il faisait un trou. Ce trou-là, il le bouchait justement avec de, du poids ou du soufre. Et dans ça, il faisait un petit trou pour que puisse sortir doucement le mercure. Donc on dit ici, la satnekev, c'est en réalité pour boucher le trou avec de, du poids et du soufre. En ce qui concerne Shava, s'il a transporté d'un domaine à l'autre de la cirque, de l'itenalpinekev katan, c'est de quoi boucher un petit trou, un petit trou d'un, d'une jarre de, un jarre de vin. Devek, en ce qui concerne de la glu, c'est que des litens de roche à chercher de quoi mettre sur la planche pour capturer les oiseaux. Comme on voit ici, il a une planche sur laquelle, sur laquelle il met de la colle, de la glu pour attraper les oiseaux. Revab, s'il a fait transporter d'un domaine à l'autre, il a transporté de la graisse, que des limuchoirs tachat raki kesela, c'est de quoi on est allé en dessous d'un gâteau. Lorsqu'on le met dans le four, on ne veut pas qu'il va brûler comme ça, on met un peu d'huile en dessous. Adama, celui qui fait sortir de la terre rouge, argileur, argileuse, et bien que de la sainte s'il en a sorti une quantité suffisante pour faire un cachet pour une lettre, comme à l'époque, donc il s'en servait pour faire un cachet autour d'une lettre. Ils en sortaient aussi pour en faire, pour, euh, pour mettre un cachet sur des sacs aussi. Donc en tout cas, s'il a sorti la quantité de quoi en faire un cachet pour une lettre, il est coupable. Tit, c'est la sortie de l'argile, qui est des lasses de picot, c'est de faire un bord autour de l'ouverture d'un creuset. En réalité, ce n'est pas un bord, c'est plutôt un trou, comme on va montrer dans un instant. Ici, là, pour mettre cette ventilation, cet éventail, qui va attiser le feu qui est à l'intérieur, il faisait un trou, là, le trou qu'on ne voit pas ici, vu qu'il est bouché par cet éventail. Mais pour que ce trou-là va être, bien, va être bien exactement à la taille de l'éventail, donc que l'éventail va se, se caser ici, rester à l'intérieur, ne pas bouger, eh bien, il mettait autour sa terre argileuse pour bien faire ce trou. 
Après, s'il a transporté à l'extérieur du Zevel au Holdak, donc s'il a pris de l'engrais ou bien du sable fin, eh bien, combien ils ont transporté d'un domaine à l'autre pour être coupable, qui les avait créé chasse, c'est de quoi fertiliser un poireau. Rolgas, si c'est du sable grossier, qu'à l'époque, ils se mettaient du sable grossier dans la, dans la chaux pour qu'elle ne soit plus dure, que de l'arrêt, eh bien, s'il en a sorti, que de l'arrêt, il me site, s'il en a sorti de quoi remplir une pleine truelle de platier dans lequel ils vont mélanger, donc, avec, vous mettre de la chaux ici, et à l'intérieur, on va mettre aussi de ce sable qui est grossier, si la quantité est suffisante pour ça, il est coupable. Chassid, s'il a fait sortir de l'argile, qui est la sorte de picouche, un sauf et zab, c'est de quoi faire un creuset, l'ouverture d'un creuset, pour le creuset d'orfèvre. Donc, ce n'est pas le même creuset qu'avant. Donc là, le trou, c'est un trou qui est plus petit, et on le fait avec de l'argile. Seya, s'il a fait sortir donc des poils, c'est que des gabelles titres, c'est de quoi malaxer avec donc, de, de l'argile, pour qu'il euh, va être bien fort, la sotte, pardon, c'est-à-dire que des gabelles, que des gabelles titres, c'est ça, la sotte picouche, c'est ça, ça, pour faire avec ces poils-là qu'on rajoute dans un cours de tzorfez, un, une ouverture de creuset d'orfèvre. Sid, si il a sorti de la chaux, que de la sotte, c'est de quoi enduire un petit doigt des filles, afin de faire c'est la sortir de la terre et de la sang, de la chasse d'un petit portana, c'est de quoi recouvrir du sang d'un petit oiseau. Il y a la mise de Kisuyadam de recouvrir le sang, donc c'est utile. Tsor Even, c'est de sortir donc de, d'un domaine à l'autre. Une pierre, que de l'Israël de Bemba Tagish, c'est de quoi jeter sur un animal et l'animal va ressentir le coup qu'il reçoit. Ou Mishkala Sarazuzin, ça correspond au poids de 10 ouz, qui correspond environ à 42 grammes. Cheres, s'il veut sortir donc des tessons de graisse et des débris de, de récipients en argile, s'il y a qu'il y a des cabelles borevit, s'il y a de quoi recevoir dans ce débris un révit 86 millilitres, eh bien, il est condamnable. Halah hayut bet, hamoti chevel, celui qui transporte d'un domaine à l'autre une corde, qui de las, quand est-ce qu'il sera coupable, s'il y a de quoi dans cette corde, que de las, cette os, la coupe, a de quoi faire un anse pour un panier. Gami, s'il avait sorti un roseau, un papyrus, que de l'assot tiloui, de quoi en faire une anse et nafamalik vara pour un tami et une crib. Donc on voit ici, Hutsin, s'il a fait sortir d'un domaine à l'autre des feuilles de branches de palmier, que de l'assot ozen et kifamitsi, c'est de quoi en faire une anse pour un panier égyptien, un panier égyptien qui est fait avec des branches de palmier. Si, s'il a fait sortir des fibres de palmier, que des litres n'a plus mâche per sur pour mail, pour s'il y en a suffisamment pour mettre dans l'ouverture, dans la sortie d'un petit entonnoir de vin, comme ça on le met là-bas, comme ça ça va filtrer, ce qui passe à travers ces fibres vont filtrer, il est condamnable s'il a sorti cette quantité. Mochin des morceaux de laine, s'il en a sorti une sorte, quantité suffisante, que des la sorte de kaegos, une balle de la taille du noix, etsem. Si il a transporté d'un domaine à un autre un os, que de la sorte de tarvad, s'il y a de quoi en faire une cuillère, comme on voit ici une cuillère qui est faite à base d'un os, the chouchit, si il a transporté d'un domaine à un autre du verre, eh bien il faut qu'il y en a que des ligrodes, bail, roche à kitkad, ce verre là, sont capables de gratter, il peut gratter avec l'extrémité du bâton des tisserands, comme on voit ici il y a un tisserand, il a un bâton qu'il est en train d'aiguiser avec, ce, avec du, du verre, et après il va s'en servir donc, pour séparer les fils. Donc ça c'est une, cho- une, une chose qu'on peut faire avec la sourite pour être coupable s'il en a sorti de quoi gratter, ou achigit, sachtenim ke'achad, bien que c'est le morceau de verre puisse couper deux fils, des fois il y a des fils qui dépassent, donc le tisserand a besoin de couper, s'il peut, on peut couper deux en même temps avec ce morceau de verre, et il a sorti d'un domaine à l'autre pendant Shabbat, il sera condamné à Balachayut Gimel, à Motishte Nimin Misdanavasu, ceux qui sortent de crin, de poil, du, de la queue de cheval, le Misdanapara, de la queue de vache. Chayav, il est condamnable, car en général, on s'en sert pour faire des pièges à oiseaux. Otsi Achavinaka Shechebechazir, s'il avait sorti un poil, de partie des poils durs du cochon, donc qui sont sur la colonne vertébrale du cochon, Chayav, 
il est condamnable parce que les cordonniers s'en servent pour mettre au bout du fil, au bout du... qui, qui coude avec. Nitzedekel van Chuteaet, c'est Nitzedekel, c'est quoi les Nitzedekel Donc ce sont les, les fils de bois du palmier, donc des fibres de palmier. Shtaim, s'il en a sorti, deux fils. Choredekel, c'est quoi Choredekel van Kripea Chariot, ce sont les branches du palmier. Achat, s'il a sorti une branche de palmier, il sera coupable. Mitzemer Gefen, c'est la transporte d'un domaine à un autre. Du coton, Mitzemer Kalach. De la soie, tzemer gemalim, de la laine de chameau, vers navim, de la laine de lapin, vers chayesh bayam, ou d'un animal marin, ou chaque fois une toute autre fibre d'un colocon fil, eh bien, s'il en a transporté d'un domaine à l'autre, que de l'idvot hout, orechaba, tfarim, de quoi faire un fil de quatre tfarim, eh bien, il est condamnable. Hamot simina beged, omina sac, omina or, ceux qui transportent d'un domaine à l'autre, que ce soit donc d'un vêtements, que ce soit d'un sac, c'est-à-dire un toile à sac, qui fait un poil de chèvre, au minaor vient donc de la, la peau, de, du cuir, c'est la même quantité qui rend impur, qui devient impur, la même chose aussi pour la sortir d'un domaine à l'autre. C'est quoi cette quantité La quantité qu'il faut pour un vêtement, pour un tissu, pour qu'il va devenir impur, c'est shlosha, shlosha. S'il fait trois tfahim, trois palme sur trois palmes, ce qui correspond à 24 cm sur 24 cm, à sac, s'il s'agit donc du sac, comme on l'a dit, donc c'est le toit à sac, arba à l'arba, 4 tfahim sur 4 tfahim, donc qui correspond à 32 cm sur 32 cm, à or, si c'est du cuir, chamisha al chamisha, si c'est 5 tfahim sur 5 tfahim, donc 40 cm sur 40 cm, à la chayou dalet, à moti or shelon tabet klal, si quelqu'un transporte dans un domaine à un autre une peau qui n'a pas du tout été travaillée, elle n'a pas été tannée, elle n'a même pas le début de travailler, elle a dainoura, elle est encore tendre. Shiuro, dans ces cas-là, la quantité n'est pas comme on a vu dans la lacha d'avant, ça doit être 5 sur 5, 40 cm sur 40 cm, mais la mesure pour être coupable de l'avoir sorti d'un domaine à l'autre, c'est s'il y en a de quoi envelopper Mishkolet Ktana, un petit poids en plomb. À l'époque, il mettait quelque chose sur le poids en plomb pour pas qu'il va s'effriter et qu'après il va pas avoir exactement le poids qu'il faut de quelle taille cette petite poids chez Mishkal à shekel qui correspond au poids de, d'un shekel ça correspond à 8 grammes et demi aya maluar va dainonas avec kana valobe asa si cette peau a été traitée uniquement avec du sel n'a pas encore été traitée avec de la farine et avec du jus de noix de galle c'était avec ça qu'ils travaillaient les peaux à l'époque, donc euh, et avec le sel, et avec la farine, et avec le jus de noix de galle, eh bien, s'il a, s'il a seulement été traité avec le sel, et non pas avec les, la farine de noix de galle, shiuro, alors cette peau-là, ça, quand il mesure pour être coupable d'avoir sorti d'un domaine à l'autre, c'est que des lasso de camea, si on a de quoi faire une amulette, donc c'est un petit, c'est juste un petit morceau, dans lequel on peut mettre l'amulette, à l'intérieur. Ayasui bekamar, s'il était fait, il était traité avec de la farine, mais il n'a pas encore été travaillé, il reste juste la troisième étape, donc de le travailler avec du jus de nonogal qui n'a pas été fait, shiuru que dire tova la et bien à la mesure, il faut qu'il y a sur ce parchemin, sur cette peau, de quoi écrire un acte de divorce, Nigbari Boudo, une fois que le tanage est achevé, à ce moment-là, c'est ce qu'on a appris dans la lacha précédente, Yud Gimel, que Shiuru Hamisha Hamisha, sa quantité, donc sa mesure sera de 5 Fahim sur 5 Fahim, donc de 40 cm sur 40 cm. Halacha Tadva. Hamoti Klaf, celui qui peut sortir du Klaf. Klaf, donc c'est un Klaf pour Uba, du parchemin donc, qui a été travaillé. Quand on parle ici du claf, à savoir que dans l'animal, lorsqu'on dépaisse sa peau, il y a la partie extérieure et la partie intérieure, la partie, une partie qui est appelée le claf et une partie qui est appelée le dous tous tous. Donc, ce qu'on nous dit ici, c'est si c'est le claf, donc la partie qui est appelée claf, que de lire tova la fâche à de vishavecha, c'est de quoi écrire la section de schéma jusqu'à vishavecha, car c'est la plus petite paracha qu'il y a dans les tfilines, il y a quatre parachiotes, la plus petite c'est schéma jusqu'à vishavecha, et on peut écrire des tfilines avec cette partie de peau qui s'appelle le claf. 
en ce qui concerne, donc le, si quelqu'un fait sortir d'un domaine à un autre le dourstoustos, donc l'autre partie de la peau, eh bien, qu'il délivre la mezouza. Ceci, il peut écrire dessus, dessus une mezouza, car le dourstoustos, on peut écrire uniquement une mezouza dessus, et non pas des films. Donc, pour qu'il soit utile, c'est pour qu'on puisse écrire une mezouza. Neyar, ça fait sortir du papyrus, qu'il délivre toi, l'acheté à toi, tu as S'il y a de quoi écrire deux lettres d'un, d'un récipicé de douane, si on passait à la douane, ils reçoivent donc un récipicé, comme on peut voir ici. D'ailleurs, je vais retrouver l'image ici, celle du, de l'amulette qu'on met dans le morceau de peau qu'on a vu dans la lacra précédente. Donc ici, donc, il y a deux lettres. Alors, ces lettres-là prennent spécialement un récipicé de douane, parce que les, répici- les lettres de récipicé de douane sont plus grandes que les nôtres. Comme Ramam nous dit, ils sont plus grands que nos lettres. Hamotzi kasher morsin. Celui qui transporte d'un domaine à l'autre, ce récipicé de douane, donc ils ont déjà signé que la personne a payé la douane. Chaya, quand même, il est coupable d'avoir sorti d'un domaine à l'autre. la mort, bien qu'il a déjà montré ce qu'il devait à la douane, et il a déjà été acquitté de payer ce qu'il doit faire. Il, quand même, c'est utile, chare raya ou la vu que c'est toujours une preuve qu'il a payé, on ne peut pas lui demander de repayer. Hamotzi shtaparoua, quelqu'un qui transporte d'un domaine à un autre, un contrat qui devait de l'argent, qui maintenant ça a été remboursé, ou ou bien un papier qui est effacé. Eh bien, vu que ces papiers-là, donc, on ne peut rien faire avec, on ne peut rien faire avec, on ne peut pas écrire dessus, eh bien, la mesure pour être coupable, condamnable, c'est que des lichtor rapides sorites, s'il y en a suffisamment, pour en mettre sur slochitch tanache paliaton, sur un petit flacon de parfum. Si dans ce contrat qui a été remboursé ou ce papier donc qui est effacé, il y a là-bas de la place pour écrire deux lettres de récipicé de douane, Chayav, il sera condamnable s'il a transporté d'un domaine à l'autre. Celui qui transporte d'un domaine à l'autre, que ce soit un animal, une bête sauvage ou un oiseau, bien qu'ils sont vivants, c'est l'animal, l'oiseau, la bête sauvage, Chayav, il est condamnable. Enfin, Adam Chay, mais en ce qui concerne un être humain qui est vivant, si quelqu'un l'a porté d'un domaine à l'autre, et non Massoy, il n'est pas considéré une charge, c'est la raison pour laquelle la personne ne sera pas tour. Et donc, ce qu'on dit au début de la Lacha Tetzain, c'est que l'animal et l'oiseau, la bête sauvage, lorsqu'on les porte, eux, ils ne se portent pas à eux-mêmes, comme on verra dans la suite, ils ne se portent pas à eux-mêmes, et vu qu'ils ne se portent pas à eux-mêmes, ils s'alourdissent, ils essaient d'échapper de la personne qui les porte. C'est la raison pour laquelle que l'être humain qui a porté l'animal, l'oiseau, la bête sauvage, l'ont porté. Par contre, l'être humain, quand il est en bonne santé, il est normal, eh bien, il aide la personne automatiquement à le fait qu'il est là. Il aide la personne qui... Il aide. Il se porte à lui-même. D'ailleurs, quand tu le mets par terre, il va tenir, il va tenir debout, il ne va pas s'écrouler. Par contre, si cet être humain-là que... La pers- quelqu'un est en train de porter, de transporter d'un domaine à l'autre, il était ligoté, oh, oh, le bien qu'il était malade, donc lui, il ne peut pas se tenir de lui-même, celui qui fait sortir d'un domaine à l'autre cet être humain, eh bien, il est condamnable, vu que cette, la personne qui a été portée ne se porte pas elle-même. La femme, elle peut aider son fils à marcher, si cet enfant, donc, il s'est déjà soulever un pied et enlever un pied, voilà, il peut se mettre, la femme peut se mettre derrière, et comme ça, il lève un pied et il repose un autre pied, donc il y a toujours un pied qui est par terre, elle le fait avancer en marchant, elle a le droit de le faire. On dit une femme, ça peut être un homme aussi. Quelqu'un qui transporte d'un domaine à l'autre, un enfant, un bébé vivant, et il a une bourse qui est suspendue autour de son cou pour jouer avec. Chayav il est condamnable. Pourquoi il est condamnable Non pas pour l'enfant qui est vivant et qui se porte à lui-même, mais il est chayav michumakis pour la bourse qui est sur l'enfant. Ah, a priori, on pourrait dire, ah, l'enfant c'est l'essentiel. Non, chayenakis fait la latinoque, car la bourse n'est pas accessoire à l'enfant. Il en a besoin juste pour jouer, mais ce n'est pas un vêtement. Ah, ben, bon, c'est un gadol, mais c'est quelqu'un à transporter d'un domaine à l'autre, un adulte. Et cet adulte, même s'il a ses vêtements sur lui avec lesquels il est habillé, mais tabota beyado, il a des anneaux sur ses doigts, pas tout, il est exempté, non seulement sur cet adulte qu'il a sorti d'un domaine à l'autre, mais aussi 
sur le fait d'avoir sorti des vêtements et des anneaux, pourquoi chaque homme fait l'anneau Parce que toutes ces choses-là sont accessoires à cet adulte, à l'être humain qui a été transporté d'un domaine à l'autre. Vu qu'il est exempté de voir transporter cet adulte d'un de domaine à l'autre, donc tout ce qui est accessoire à cet adulte ne rend pas condamnable celui qui l'a sorti d'un domaine à l'autre. Par contre, Ayu Keilav me coupa l'imalktefo. Si cet adulte qui a été porté d'un domaine à l'autre, il avait des vêtements, mais ces vêtements qui étaient posés sur ses épaules, donc non pas habillé avec ses vêtements, il avait des choses qui étaient sur lui, sur ses épaules. Non, c'est celui qui l'a transporté d'un domaine à l'autre, il sera condamnable pour les vêtements qu'il y avait sur l'adulte qu'il a porté. Celui qui transporte d'un domaine à l'autre une sauterelle qui est vivante. Une sauterelle qui est vivante, Kolshu. Quelle, même si c'est une toute petite sauterelle, à l'époque, il mettait ça pour les enfants, pour qu'ils vont jouer avec, avec les sauterelles. Il mettait les sauterelles vivantes, cas où ils, la, ils, vont la, ils vont la tuer, au moins ça, ça va être caché. Donc, en tout cas, quand je casse sur la quantité, ou mettre, si c'est une sauterelle donc, qui est morte, dans ce cas-là, maintenant, c'est plus pour un jeu, maintenant, c'est pour manger. Eh bien, si c'est une nourriture alimentaire, on a déjà appris, ça doit être qui goguerait la taille d'une figue sèche. Si peur être qui gramim sauterelle des vignes, c'est une sorte de sauterelle, donc peut-être pas comme l'image qu'il y a ici. Ben Chaya Ben Meita, qu'elle soit vivante ou qu'elle soit morte, Kolshou, même petite quantité, quantité minime, Veshematsim, Otamir Foua, parce que cette si peu sauterelle des vignes, on conserve, on met de côté pour des raisons thérapeutiques, pour en faire des médicaments. Veshematsim, Otamir Foua, c'est bas, de même, tout ce qui semble là-bas, ça sert tout, même un petit, un petit être vivant qui a une certaine utilité, eh bien, si quelqu'un l'a fait sortir une quantité minime, il sera condamnable. Hamet, le mort, va là, donc un être humain qui est mort, un c'est un cadavre, donc un animal qui est mort, va cher être un rampant, celui qui fait sortir d'un domaine à l'autre, une d'un de ces trois-là, qui est shiotu mato ka shiotu la même mesure, le même volume qui rend impur, la même aussi quantité, la même mesure, s'il a fait sortir d'un domaine à l'autre, il sera condamnable. C'est quoi cette mesure Mettre ou nevel en ce qui concerne le mort et le cadavre, c'est Bekazaïd. Si c'est le volume d'une olive, on a déjà dit donc au début du cours que d'après le Rambam, ça correspond à environ 17 grammes. Vesheret, Bekadash en ce qui concerne un rampant, si c'est la taille d'une lentille. Halacha yutet. Hayesham kezaïd yutsumsam. Imaginons que dans une maison, il y a un kazaït, le volume donc d'une olive, on va dire 17 grammes, donc le volume d'une olive, mais tsumtsam, extrêmement précis, donc il y a le, une partie du mort, du cadavre, qui rend impur, qui se trouve dans la maison. Il a pris seulement une demi-olive qui se trouvait dans la maison, quand on dit demi-olive, la taille d'une demi-olive de ce mort, de ce cadavre qui était dans la maison, et il a mis à l'extérieur de la maison. Eh bien, bien qu'en général, on l'a juste avant, on a dit que la taille qu'il faut pour sortir d'un domaine à l'autre, c'est un kezaït, tout le volume d'un olive, non pas une moitié, mais ici, qui avait pile la taille et le volume d'une olive dans la maison, il a sorti la moitié, eh bien, il sera chayav, il sera condamnable. Pourquoi La raison, elle est charée. Oh, il me massave. Parce que ce qu'il a fait, même qu'il a enlevé seulement une demi-olive, le volume d'une demi-olive du mort ou du cadavre, mais il a, ça a été utile chez Nitmaet, Ashir, Mileta, mais maintenant, ça rend plus impur. Parce que qu'est-ce qui rend impur C'est un kezaït. Maintenant, cette impureté-là, elle n'est plus dans la maison, vu qu'il a sorti la moitié d'un zaït, la moitié de l'olive, la moitié de ce volume. Avalimot, Sigachazaït, mais kezaït, mais ça a Mais si dans la maison, il y avait le volume d'une olive et demi, et lui, il a sorti de la maison à l'extérieur une demi-olive, le volume d'une demi-olive du mort ou du cadavre. Donc dans la maison, il reste encore le volume d'une olive de ce mort ou de ce cadavre. Donc la maison, il y a encore l'impureté qui est là-bas. Alors quand il a sorti cette demi-olive qui était, il y avait à la base un et demi, il lui a sorti ce demi, ça n'a pas été utile ce qu'il a fait. C'est la raison pour laquelle il ne sera pas tôt, il sera exempté. De même, tout ce qui semble dans ça, dans les autres tout dans les autres impuretés, on regarde si ça a été utile ce qu'il a fait ou pas, Ici, on parlait d'un kazaï de ce volume-là. Si c'est un autre volume, c'est le même principe. Halakha. Maintenant, le Ram nous dit, bah, met varim amorim. Dans quel cas s'applique tout ce qu'on a vu dans les 19 halakhot précédentes? Sheinu chaya vela alotzat kashiur. Que la personne sera condamnée uniquement s'il a sorti d'un domaine à l'autre la quantité, la mesure que nous avons dit. 
c'est uniquement que je suis aussi stam. S'il a fait sortir d'un domaine à un autre, stam, sans intention spécifique. Ah, va la moitié les zera, mais celui qui fait sortir d'un domaine à l'autre pour planter olir foua, ou bien pour des raisons thérapeutiques, le arot ou doug, moi, pour montrer un échantillon aux acheteurs, ou le kholkaï, c'est basé sur tout ce qui est semblable, chayab kholchou, il est condamnable, même s'il a sorti la quantité minime, parce que pour lui, il a montré que lui, ça l'intéresse, même si ce n'est pas la quantité ordinaire pour tout le monde, mais lui, il a une intention spécifique que cette quantité va lui être suffisante, donc lui, il sera coupable. Tout ce qu'on a dit avant des quantités qui sont égales pour tout le monde, c'est lorsque c'est vraiment égal pour tout le monde, qu'il n'y a pas de différence entre l'un et l'autre, il n'avait pas d'intention spécifique. Quelqu'un qui a mis de côté, avant Shabbat, il a mis quelque chose, donc que ce soit pour planter, que ce soit pour des raisons thérapeutiques, ou bien que ce soit pour un échantillon. Après, il a oublié pourquoi il avait mis de côté, pourquoi il avait conservé. Le jour de Shabbat, il a fait sortir sans aucune raison, sans raison spécifique. Il est condamnable, quelle que soit la quantité. Pourquoi Parce que lorsqu'il a sorti ça pendant Shabbat, on considère qu'il a fait sortir ça basé sur l'intention qu'il a eue avant Shabbat. Ou Shara Adam, les autres êtres humains, si quelqu'un d'autre a pris ça, pour le sortir, il sera condamnable uniquement s'il a fait sortir la mesure qu'il fallait, donc habituelle qu'on a dit dans les 19 à la route précédente. Zar, exéchotik, va la tochot, ça va lancer cette personne-là, ce qu'elle a sorti, elle a mis dans l'entrepôt, elle a mis avec toutes les autres graines, avec toutes les autres choses. Ils vont pas qu'il est intéressé avec une différence ici. Afal piché me communica, même si dans l'entrepôt, l'endroit est encore visible, que c'est cette graine-là qu'il avait mis de côté, qui va battre la marche à Torishona, son attention précédente qu'il avait, qu'il avait mis de côté spécialement pour des raisons thérapeutiques ou bien pour planter ou pour montrer un échétillon, ça s'est annulé. Les fira, c'est la raison pour laquelle si maintenant il me crase avec lui, après s'il va le faire re-rentrer, ça va le refaire repasser d'un domaine à l'autre, et ne chayav atchayach neskashiu, il ne sera pas condamnable uniquement s'il a fait comme la quantité. Donc ça s'annule l'intention précédente qu'il avait pour le rendre coupable, même si ce n'est pas la quantité. Halach Quelque chose qui ce n'est pas l'habitude des êtres humains de le conserver, de le mettre de côté. Une deuxième condition, que ce n'est pas quelque chose qui est convenable pour mettre de côté. Que Gondamanida, par exemple, le sang menstruel. Si quelqu'un, lui, il a oui conservé, il a mis de côté pour ses raisons à lui. Et après, il a fait sortir, il a transporté d'un domaine à l'autre pendant Shabbat. Il avait le coupable. Parce que par le fait que lui, il a mis conservé de côté, il a montré qu'il est intéressé. C'est important pour lui. Shara Adam, les autres personnes, Ptourimalav, ils sont exemptés, parce que les autres personnes, ils ne sont pas intéressés de ça. Shen Chayav, il met la lotsa d'avoir caché la tsnia, car pour être condamnable, il faut uniquement que ce soit quelque chose qui est convenable d'être conservé, ou Matsnim Kamo, qu'en général, les gens mettent de côté. Donc quelqu'un d'autre ne va pas être condamnable parce qu'une personne, elle a mis de côté cette graine-là, par exemple, euh, cette graine, cette chose-là, pour une raison thérapeutique, et lui, il va la sortir, il dit, ah, l'autre qui l'avait mis de côté. Et il avait mis ça pour une raison thérapeutique, car tu vas être coupable. Non, parce que toi, en général, tous les êtres humains ne font pas ça. C'est uniquement la personne elle-même qui a mis de côté que lui, il sera coupable, même si pas à la mesure. Alors, Rav Gimel. Amot celui qui fait sortir une demi-mesure des choses que nous avons mentionnées dans les 19 à la route du début de ce chapitre. Pas tout, il est exempté. Donc, c'est une demi-mesure, il n'a pas sorti toute la mesure. De même, tout celui qui fait parmi les 39 travaux de Shabbat, il y a une certaine mesure qui est donnée, et lui, il a fait seulement une demi-mesure de ce travail-là, pas tout, il est exempté. Maintenant, quelqu'un, en ce qui nous concerne, on parle de transporter d'un domaine à l'autre, et il y avait certaines mesures. Imaginons que quelqu'un, il a pris la demi-mesure, il a transporté d'un domaine à l'autre. Et après, qu'est-ce qu'il a fait Il a fait sortir encore une deuxième moitié, et maintenant, il se trouve que dans l'autre domaine, il y a une mesure en entière. Elle était sortie en deux fois, elle est passée d'un domaine à l'autre en deux étapes. Mais concrètement, maintenant, il y a toute la mesure. Chayav, il est condamnable, en autre mot, les deux moitiés que la personne a fait sortir d'un domaine à l'autre s'associent et maintenant, il est condamnable. Maintenant, Vim Kadam, s'il a devancé, Donc, il s'agit de quelqu'un qui a pris une demi-mesure, il a sorti d'un domaine 
à l'autre, on va dire par exemple du domaine privé au domaine public, il a posé dans le domaine public une demi-mesure. Puis, après, en deuxième étape, il a pris une deuxième moitié de mesure pour la poser dans le domaine public. Mais avant de poser dans le domaine public l'autre moitié, il a soulevé la moitié précédente, la première moitié qu'il avait mis là-bas. Eh bien, Nasekimishinisaf. On considère donc cette autre moitié qui était là-bas, qui n'est plus là-bas, elle n'est plus posée là-bas, parce qu'il a soulevé, comme si elle était brûlée. Donc, lorsqu'il a posé sa deuxième moitié, eh bien, il n'y a pas une quantité, il n'y a pas la mesure suffisante qui a été posée dans le domaine public. Donc, ou pas tour, il est exempté, parce qu'il n'y a pas une quantité, une mesure qui va le condamner. Maintenant, encore un cas. Hotsi Khatsi Shiyu Vini, il a fait sortir une demi-quantité, et il a posé dans le domaine public. Vechazar, et à nouveau, Hotsi Khatsi Acher, il a sorti une deuxième demi-quantité, une demi-mesure, vers Viro à la Richard Betoshocha. Il n'a pas posé dans le domaine public. Il a fait juste passer au-dessus de la première demi-mesure. Eh bien, Rayav, il est quand même coupable, condamnable. Pourquoi Shamavir, Kimishena, Hagel, Macho. Ce qui fait passer quelque chose au-dessus de l'autre, c'est comme s'il avait posé là-bas. Par contre, en revanche, Avalim Zrako, s'il a jeté, donc c'est-à-dire qu'il a pris une demi-mesure, il a posé dans le domaine public. Du domaine privé au domaine public. Puis après, il a jeté. Et c'est passé au-dessus de l'autre objet, qui a de l'autre la demi-mesure qu'il a vu là-bas, mais ça n'a pas posé. Eh bien, Enochayav, il n'est pas coupable. Achiyan Nouar Shamagamacho, jusqu'à ce que ça va se poser sur quelque chose. Tant que ce n'est pas posé dans le domaine public, c'est en, en vol, il a jeté, c'est au-dessus. Eh bien, l'espace aérien ne rend pas coupable la personne si c'est au-delà de. Si en train de, de le, ça passe par là-bas. Si c'est pas, s'il a, a jeté là-bas, il ne s'est pas posé. Si quelqu'un a fait sortir une demi-mesure dans le domaine public, dans le domaine privé au domaine public, dans le sens inverse aussi, on va dire, donc, pour concrétiser, et après une demi-mesure, il a fait sortir le domaine privé au domaine public, puis après encore une fois une demi-mesure du domaine privé au domaine public. Et les deux fois, c'était Be'el la Mecha, dans un seul oubli. Ça veut dire qu'il a, par exemple, il a oublié que c'était Shabbat, il a oublié que c'était un travail qui était interdit, donc il a fait ça Be'shogek par inadvertance. Donc, il a fait sortir l'Irshut Arat à un domaine. Dans le même domaine. Chayav, il est condamnable, condamnable à un sacrifice expiatoire, parce que les deux demi s'associent l'un à l'autre. Bien, maintenant, s'il a fait sortir l'Ishter et Shuyot, il était dans un domaine privé, il a fait sortir une demi-mesure dans un domaine public, et il a fait sortir encore une demi-mesure dans un autre domaine public. Alors là, ça dépend quel va être ça, comment, la personne, comment on va la juger, comment c'est quoi la halakha. Si entre un domaine public dans lequel il a posé la première, première demi-mesure et le deuxième domaine public dans lequel il a posé la deuxième demi-mesure, il y a un rechout, il y a un domaine chez il y a un domaine sur lequel on est condamnable, c'est-à-dire un domaine qu'on est condamnable, c'est-à-dire qu'il y a un rechout à Yahid, on est condamnable si on avait fait sortir du rechout à Rabim au rechout à Yahid, domaine public dans lequel on a mis la demi-mesure, si on va faire passer ça dans le domaine privé, eh bien il sera condamnable. Alors, s'il y a un reshoot à Yahid au milieu, un domaine privé qui sépare entre un domaine public et un autre domaine public, eh bien, la personne, elle est pas tout, parce que les deux domaines publics sont séparés. On peut voir ici sur l'image qu'il y a là-haut, nous avons un domaine public, ce qu'on voit ici, donc la, la barre qu'on voit ici, la barre qu'on voit ici, donc ça, c'est le domaine public. Donc, lui, il a sorti, il a transporté un objet de ce domaine pub, de, du domaine privé, un, enfin, un demi-mesure du domaine privé au domaine public. Puis après, il a sorti du domaine privé, il a mis dans l'autre domaine public. Mais entre ce domaine public et ce domaine public, il y a un domaine privé, eh bien, cette personne-là, elle ne sera pas tout, parce que ce domaine privé fait séparation entre le domaine public et, domaine pub et ce domaine public-là. Il sera exempté. Par contre, ce que nous allons lire dans la suite de la en montant qu'on a les images ici, s'il si a fait sortir donc domaine privé au domaine public, après, il a fait sortir du domaine privé au deuxième domaine public, donc chaque fois, une demi-mesure. Mais entre les deux domaines publics, ce n'est pas un reshout à Yahid, un domaine privé qui est là, mais c'est un kamelit, un endroit donc qui est interdit de porter là-bas par les rabbinins, par les sages, ça ne sépare pas, pas vraiment entre le domaine public et le domaine public, eh bien, il sera condamnable, voyons ça sur le texte. Donc, haïta benem kamelit, si entre les deux domaines publics, il y avait un kamelit, un dans ces cas-là, les deux domaines publics sont considérés comme un seul domaine public, Vichayav Khatat, et les condamnables d'un sacrifice expiatoire. Allah Khafe, Hamotzi Pachat Mikashio, quelqu'un qui transporte d'un domaine à l'autre moins que 
la quantité, la mesure qu'il faut. Mais quand même chien noir n'y part. Mais avant qu'il va le poser dans l'autre domaine, ça a gonflé. Et maintenant que ça a gonflé, ça a, oui, la quantité. Donc à la base, lorsqu'il est sorti du premier domaine, il n'y avait pas encore la quantité. Il a commencé à marcher. Avant que ça va passer dans l'autre domaine, eh bien, il y a la quantité. Donc quand il va poser dans l'autre domaine, il y aura la quantité, il y aura la mesure qu'il faut. Donc, il a atteint maintenant la, la mesure qu'il faut. Encore un cas, on va dire la lacha, dans le sens inverse. Quelqu'un, quand il sort d'un domaine, il y a la quantité qu'il faut. Avant de le poser dans l'autre domaine, ça a retréci. Maintenant, c'est moins que la quantité. Pas tout, il est exempté. Il faut que, au moment où il fait la akira et la anacha, au moment où il va porte, soulever la chose dans le domaine, au moment où il va poser ça dans l'autre domaine, il faut qu'il y ait la quantité qu'il faut. Il faut qu'il y ait la bonne mesure. Halakha Hamoti kigrogaret. Quelqu'un qui transporte d'un domaine à l'autre la nourriture d'une quantité d'une grogaret. Donc c'est ce qu'il faut, ce qui rend coupable. La chilapo manger. Donc quand il a sorti d'un domaine, il y avait la quantité qu'il fallait. Il y avait le gros garret, c'était pour manger. Mais ça a retrécit avant qu'il va le poser. Et lui, il a décidé maintenant, je vais, je vais planter ça. Je ne veux pas le manger. C'est, c'est plus pour manger, c'est pour planter. Maintenant, pour planter, ou bien pour des raisons thérapeutiques. Dans ces cas-là, chez nous, ça chiot. Maintenant, il n'y a pas besoin de la quantité de, d'un gros garret. Donc, il y a moins qu'un gros garret. Mais pour l'intention de ce qu'il veut faire cette personne-là maintenant, c'est parfait. Il est condamnable quand sa pensée qu'il a au moment où il est en train de le, le poser. Vrai que lorsqu'il est en train de le poser, il n'y a plus une gros garret. Et lui, lorsqu'il est sorti de chez lui, il voulait manger ça. Donc, il fallait la quantité de gros garret. Quand il est sorti de chez lui, il y avait la quantité qu'il fallait. Gros garret pour manger. Quand il le pose maintenant dans l'autre domaine, eh bien, il y a aussi la quantité qu'il veut maintenant. Si je veux ça pour raison thérapeutique ou bien pour planter, il n'y a pas besoin que ce soit un grogaret, même si ça retrécit. C'est la raison pour laquelle il est condamnable. Non, si quelqu'un, lorsqu'il sort du premier domaine, il sort moins qu'une grogaret pour planter. Normalement, donc, il va être raillable s'il va continuer à avoir cette pensée-là et il va le poser dans l'autre domaine, vu qu'il n'y a pas besoin que ce soit un grogaret, vu que c'est pour planter. Mais le code manacha, avant qu'il va le poser, dans l'autre domaine, il dit, je vais le manger. Donc maintenant, quand il le pose, c'est plus pour planter, c'est pour manger. Et pour manger, il y a, il a besoin que ce soit une gros mais il n'y a pas une gros ici. Donc c'est vrai qu'à la base, lorsqu'il est sorti du premier domaine, il aurait pu arriver à être condamné s'il aurait posé dans l'autre domaine avec l'intention aussi de le planter, vu qu'il n'y a pas de gros Mais vu qu'au moment où il le pose, son intention maintenant, elle est de le manger. Il n'y a pas de gros garret. Eh bien, hein, il est pas tour, il est exempté. Maintenant, toujours dans ce cas-là, dans ce cas-là que lui, il est sorti de chez, d'un de premier domaine, à dire de chez lui, donc moins qu'une gros garret pour planter. Après, tafra, ça, ça a poussé, ça, 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 ça a grossi, c'est devenu, c'est devenu plus. Quand avant qu'il va le planter, avant qu'il va le poser. Donc ça a gonflé avant qu'il va le poser. Venez à Kikoget. Donc lui, il est sorti de chez lui avec moins qu'un gros garette pour planter. Et ça a gonflé, ça a gonflé. Et après ça, il dit, je vais le manger. Chayav, il est chayav. Chafil le chichev. Il est chayav, parce qu'au moment de la, la, la kira, lorsqu'il est parti du premier domaine, il y avait la quantité qu'il fallait pour planter. Et lorsqu'il a le posé, il y a la quantité qu'il faut, parce que c'est pour le manger. Chafil le chichev. Dans ce cas-là, même si lui, il n'avait pas changé David, Ayamid Chayav marchait à Otsa. Il aurait été coupable parce que le fait qu'il est parti, au moment où il est parti, il y avait la quantité qu'il fallait pour planter. S'il avait continué sur ce chemin-là, ça veut dire poser ailleurs pour planter, il serait aussi coupable. Halakha Khazain. Hotsi Kiko Garet Lachila. C'est la sortie du premier domaine, une gros garette pour manger. Donc il y avait la quantité qu'il fallait pour manger. Vetsamka, c'est retréci. Donc il n'y a plus la quantité. Mais après, le chazra et tafa, à nouveau ça a regonflé. Code manacha, avant qu'il va la poser. Et après, donc il a posé. Alors, est-ce qu'il sera coupable ou pas Arrêtez, ça fait qu'il nitra l'onitra. 
C'est un doute. Est-ce qu'on considère ici que ça a été repoussé C'est une rupture entre lorsqu'il est sorti, lorsqu'il a, lorsqu est sorti, donc il a fait la Kira, lorsqu'il a soulevé du premier domaine, lorsqu'il va le poser dans l'autre domaine. Vrai, il y a une gros guerre au début, une gros guerre à la fin. Mais au milieu, il y a une rupture. Alors, est-ce que on rattache le début et la fin ou pas Donc la personne, elle est pas, on ne peut pas la rendre coupable parce qu'on a un doute. On peut la rendre coupable d'un sacrifice. Zara Kazait Ochlenbaitame. Encore un cadran nous dit. Si quelqu'un a jeté un kazaït de nourriture, donc du domaine public, dans une maison, donc dans un domaine privé, et cette maison-là, elle est impure, donc tout ce qui rentre à l'intérieur devient impur. Donc ce kazaït qu'il a fait rentrer là-bas est devenu impur. Bien. Mais ce qui s'est passé, c'est Il y avait déjà des aliments là-bas. Les aliments qui étaient là-bas ne pouvaient pas rendre impurs d'autres aliments. Car la règle, elle est que pour un aliment puisse rendre impur un autre aliment, il faut qu'il soit d'un volume, d'un kabeitsa, d'un œuf. On va dire que c'est 50 grammes. Donc il n'y avait pas encore 50 grammes de nourriture dans cette maison. Il y avait moins. Lui, cette personne-là, elle a jeté le kazaït. Quand elle a jeté le kazaït de nourriture, ce qui s'est passé, c'est que maintenant dans la maison... Avec les aliments qu'il y avait là-bas. En tout, on a un kabeit, ça. En tout, on a 50. On a, on a, on a, ça, on a, on a 50 grammes, disons, kabeit, ça. Le volume de kabeit, ça. Donc, il a fait quelque chose maintenant. Ce qu'il a fait, c'est que la nourriture qui est à l'intérieur de la maison peut rendre impure d'autres nourritures. Alors, Arezé Safek, c'est un doute. Il n'y a pas de C'est un doute. Est-ce qu'il est condamnable parce que maintenant, il y a la quantité, il y a la mesure qu'il faut pour rendre impur ou il n'est pas condamnable. Quelqu'un qui a sorti moins que la mesure, les mesures qu'on a mentionnées jusqu'à présent. Quelqu'un a pris un plateau pour sortir moins qu'une grogarette, par exemple. Il y a un plateau. Il est exempté, pas seulement pour la nourriture, parce qu'il y a moins qu'une grogarette, par exemple, mais même sur l'ustensile qu'il a pris. Pourquoi Car l'ustensile, il est secondaire, il est accessoire à la nourriture qui a ou la chose qui est à l'intérieur. Lui, l'intention de cette personne, ce qui l'intéresse, ce n'est pas l'ustensile, c'est pour ce qu'il est en train de transporter, ce qui est à l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur, il n'y a pas la quantité. Les fichas, c'est la raison pour laquelle. Si quelqu'un prend un être humain qui est vivant, comme on a appris, donc euh, il se porte à lui-même, l'être humain qui est vivant. Donc on n'est pas coupable si on prend l'être humain, on le porte d'un domaine à un autre domaine. Et lui, il a pris cet être humain qui est vivant, qui est en bonne santé, qui n'est pas attaché, qui n'est pas ligoté. Il a pris dans un lit. Pas tout à la mita. Il est exempté même d'avoir sorti le lit. Pourquoi chez mita te fait là-haut Car le lit, il est accessoire à cette personne qui est vivante et qui est l'essentiel. Les rênes qu'on fait, c'est basé de même tout ce qui est semblable. À mode, c'est coupa ta Quelqu'un qui transporte d'un domaine à un autre un coffret de colporteur d'épices. On peut voir ici, dans son coffret, il a plein, plein d'épices. Ah, enfin, piché, je vais minimiser, bien qu'il y a plein de sortes d'épices. Encore plus que ça, va filer au tiers de Torcapo même, c'est pas dans un ustensile. Il a pris dans la paume de sa main, il a pris comme ça plein, plein d'épices. Et nous chayer la achat. Il ne sera coupable uniquement pour une fois, une sortie, d'avoir sorti d'un domaine à l'autre. Chem ça echadou. Car le fait d'avoir sorti d'un domaine à l'autre, c'est une seule chose. Donc le fait qu'il y a plein de petites et espèce, c'est pas ça qui fait qu'il a sorti telle espèce, encore espèce, etc. Mais c'est le principe d'avoir sorti d'un domaine à un autre domaine, tout ce qui est là-bas ensemble. Conclure avec un sujet de chassidoute, on vient de parler de quand quelqu'un il fait sortir un aliment ou quoi que ce soit dans un ustensile, eh bien il est exempté d'avoir sorti l'ustensile s'il n'y avait pas la mesure pour l'aliment, pour la chose qui est à l'intérieur, parce que le cli, l'ustensile, est accessoire à ce qu'il y a dedans. Dans la voie d'Atachem, dans le service de Dieu, un juif il doit avoir le bitoul envers Hachem, la soumission envers Akadosh Baruch Hu. Cette soumission envers Akadosh Baruch Hu doit être que c'est vrai qu'on a un corps, et on mange, et on boit, on fait des affaires, etc. Mais ça doit être de manière, chaklit fait la que tout ça, bien qu'il y a plein de choses dans la journée, plein de choses qu'on fait, mais tout ça, c'est secondaire, c'est là pour le service d'Akadosh Baruch Hu. Vrai, sur cet ustensile-là, il y a plein de choses. Mais toutes ces choses-là, ils sont secondaires. L'essentiel, c'est quoi C'est le service d'Akadosh Baruch Alors ici, ça veut dire que l'essentiel, le, il peut y avoir quelqu'un dans la journée, il va travailler, il va faire ci, il va faire ça, etc. Mais le point essentiel, c'est l'étude de la Torah qu'il va faire dans sa journée, la prière qu'il va faire dans cette journée, l'éducation. 
avec ses enfants, le Shalom Bayit qui va maintenant chez lui à la maison, ça c'est les points essentiels. En vrai, il y a plein d'autres choses, mais toutes ces autres choses-là, ils sont accessoires à ça. Dans cet esprit-là aussi, le Rabbi, il explique, plus donc du bitoulachem qu'on doit avoir dans la vie de tous les jours. Non, non, c'est pas en plus, c'est dans le même esprit que le Rabbi, il explique, que quand il a écrit à propos de Yitzhak, qu'il a planté dans la terre, il a planté, il a eu Dagan, des céréales, pire que le Rabbi Lazar, il dit, est-ce que Chazve Shalom Yitzhak, il a planté Ah, c'est vrai, bien sûr que Yitzhak, il a planté. Mais Pirkedra Belézer, il dit c'était juste pour la Tzedakah qu'il a fait ça. C'est pour donner la charité. Donc, vrai qu'il a travaillé, etc. Mais l'essentiel, c'était pourquoi C'était pour la Tzedakah. Donc, c'est la clé de la l'autre. Tout ce qui est autour, c'est affaire, c'est accessoire. Comme ça, ça doit être dans le service d'Akadosh Baruch ou savoir que Anilon Ivret, il est là le Shamachat Koni. J'étais créé uniquement pour servir mon créateur. Vrai, il y a plein de choses qui sont là. Mais toutes ces choses-là sont sur un but unique pour faire le service d'Akadosh Baruch ou faire à Dieu une demeure ici bas que ce monde-là va se raffiner, va s'élever, et va devenir une demeure à Dieu de manière dévoilée, lors de la vue de Mashiach, que Vénigla Gvod Hashem, que Hashem va se révéler sur ce monde, verra au Kol Basayardav, qui pille Hashem Diber, que tout le monde va voir, que c'est la parole de Dieu qui vit ce monde très prochainement, avec la venue de Mashiach, now, excellente journée.